Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. Vediamo subito chi è il nostro ospite. È oggi in studio con noi il dottor Stefano De Carli, che è direttore della struttura operativa complessa di medicina dell'ospedale di San Daniele. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oggi il dottor De Carli ci darà alcuni consigli, o darà alcuni consigli soprattutto alle persone anziane, visto il periodo, visto no, che le temperature si stanno innalzando ulteriormente, dopo aver avuto già un periodo di temperature alte, e siamo, ci risiamo. Quindi in questi periodi gli anziani arrivano più frequentemente in ospedale? Beh, sicuramente il periodo... Si scatenano tante patologie, no? Col caldo. Ma si scatenano tante patologie, ma in particolare proprio lo stesso caldo che può eh, comportare del peggioramento dei pazienti che abbiano già eh, problematiche, sia direttamente legato al fatto che le alte temperature possono eh, peggiorare le condizioni cliniche del paziente, sia indirettamente perché... Eh, I farmaci, spesso che prendono i pazienti, eh, risultano mh, comportare degli effetti collaterali da una parte, eh, magari con l'uretico ad esempio, mm. eh, provocare la disidratra disidratazione, oppure eh, sono farmaci che alterano la termoregolazione e quindi conseguentemente possono ulteriormente peggiorare quelli che sono gli effetti del caldo. Quindi che cosa si deve fare? Facciamo magari un distinguo, no? a seconda delle patologie di cui uno di cui uno soffre. Ma sicuramente eh, quello che deve essere fatto sono le buone norme della nonna, no? Su queste cose l'euristica risulta essere sicuramente la cosa che eh, aiuta, eh, perché il problema è che mentre per quanto riguarda la temperatura bassa il nostro organismo ha la possibilità di riuscire a eh, ridurre la temperatura senza grossi danni, se voi pensiamo che 40 è la febbre, 42 già si rischia di eh, avere una mortalità solo per la temperatura, noi capiamo che la temperatura alta risulta essere eh, un grosso problema. E, mh, il calore si eh, prende sicuramente dall'esterno, ma anche viene prodotto, quindi sono le attività fisiche la prima cosa da ridurre, evitando ovviamente le ore più calde, preferendo gli ambienti che siano più freschi per quel che riguarda mm. nozioni generali. Poi il grosso problema degli anziani è il fatto ad esempio che loro perdono la capacità di eh, avere la sensazione della sete, quindi tendenzialmente sono più disidratati della popolazione normale, avendo un volume di sangue che risulta essere ridotto viene meno quello che è, il, ehm, quello che è proprio l'effetto un po' di eh, passaggio del calore attraverso il sangue dal corpo verso l'esterno e quindi ad esempio le terapie diuretiche dovrebbero essere un attimino mm. riviste, bisognerebbe cercare di essere idratati in modo adeguato, però eh, lì il problema, ripeto, eh, non bisogna affidarsi al sintomo della sete e, e dovrebbero fare forse qualche esame di controllo più frequentemente, quei quattro esami che sono necessari per il loro monitoraggio delle terapie. Per il resto diciamo che valgono un po' per tutti come per l'anziano, perché mm. evitare di fare attività fisica al caldo eh con 40 gradi non è perché... È meglio che rimangano seduti all'ombra, no? Possibilmente... Beh sì, cioè, seduti all'ombra magari <ride> non necessariamente. Fare l'attività <ride> in orari migliori. Poi in effetti adesso abbiamo l'aria condizionata. E che io sto parlando di persone anziane, anziane, con problemi sì, quelli... di scompenso cardiaco. Eh, quelli che stanno proprio seduti quelli fuori Quelli che devono dalla... stare seduti... Ma eh. lo scompenso cardiaco in realtà non è più come si pensava un tempo il, eh. il riposo la medicina, l'attività fisica regolare, anzi risulta essere addirittura protettiva. Diciamo che, Però se ehm, uno sente che il battito accelera ulteriormente... Vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma, eh. non, ma non è necessariamente col riposo che si risolve, vuol dire che probabilmente eh, una revisione al, al motore, una revisione alla eh. terapia e quant'altro male non fa. E diciamo che oggigiorno abbiamo l'aria condizionata che da una parte è un grosso vantaggio eh, e dall'altra dall però... può essere una fonte di grossi problemi mm. perché può favorire e perché non tutti tollerano di stare con l'aria condizionata? Perché è, è, è un qualche cosa cioè uno si mette in testa di eh, avere dei problemi se è in un ambiente con aria condizionata oppure effettivamente c'è chi è più sensibile e chi è meno sensibile allora il discorso è, è legato un po' a fattori fisiologici che sono l'acclimatamento mm. nel senso che avrà notato anche lei che quando eh, inizia il primo botta di caldo mm. si sopporta meno il caldo sì. questo non è legato solo a un fatto psicologico che esiste perché mm. 
il caldo che io sento in primavera è diverso dalla, eh, dai primi freddi che sento in, in autunno. Cioè in autunno magari rimango ancora magari in maglietta che dovrei già mettermi e eh, coprirmi e viceversa. È vero. E è proprio legato al fatto che cambia anche il tipo di sudorazione. La sudorazione risulta migliorare con il eh, col calore perché eh, risparmiamo il sodio che noi per evoluzione dobbiamo eh, cercare di trattenere e abbiamo una sudorazione che è più acquosa e quindi che permette una migliore dispersione. Quindi se uno è acclimatato sente meno il caldo. Il discorso che facevo prima, ad esempio, mm. non è solo gli anziani, ma anche alcune persone, anche geneticamente, mm. sudano di meno, tendono a sudare di meno, quindi a disperdere meno il calore. Quindi sopportano meno il caldo e quindi conseguentemente questi eh, preferiscono magari eh, l'aria condizionata. Poi è anche un fattore di, di gusti, cioè se tu sei abituato a temperature più, più alte, è ovvio a che... A temperature polari. Polari, eh. il minimo di calore... È bello vedere eh, in alcune me cosiddette mezze stagioni, anche se dicono che non esistono più, ma secondo me eh, probabilmente esistono ancora, <ride> anche se variate, che si vede proprio tutta la, la cipolla del vestiario eh. in, in scena, da quello che è in bermuda a quello che ha il giubbotto. Mm. E quindi alla fine esiste anche una sensazione di percezione. Però ripeto, molto dipende anche dalla Costituzione, ma anche tante volte appunto da situazioni, come dicevo prima, farmaci che possono alterare anche la percezione della, eh, della temperatura. Ecco, bisogna bere molto. Gli anziani, quantitativo, quanto devono bere? Allora, il problema è se una se persona... soprattutto fanno diuretico. È appunto, il problema è se una persona ha o meno patologie. Se l'anziano mm. sano eh, deve bere adeguatamente, eh, poi il... La quantitativo eh, dovrebbe essere a peso, però è inutile fare dei eh, conti perché sono comunque mh, spanometrici, non facciamo sì, prescrizioni. Certo. Il problema del, dell'anziano magari che ha lo scompenso cardiaco, da una parte eh, non deve stare attento, magari riduce un pochino quello che è il... Eh, o meglio scusate, un può aumentare un pochino quello che è l'introito consigliato, normalmente... L'introito consigliato in un cano scompenso cardiaco intorno al litro di acqua al giorno mh, può tendenzialmente prendere qualcosa di più, magari si riduce il diuretico, ma questo bisogna farlo in, eh, sicuramente con il medico. Certo. Però eh, dire che uno perché prende il diuretico be deve bere di più, eh, si rischia di far più danno che, che beneficio. Perché... Ecco, invece una persona che non ha problemi, il quantitativo... Allora, il quantitativo eh, risulta essere sempre, dipende sempre, è sempre personalizzato. Il, non allora. bisogna basarsi sul sintomo della sete perché, <coughs> dicevo, <coughs> è vero dell'anziano, ma è vero anche <coughs> per le persone che vengono acclimatate. Ad esempio, uno <coughs> dei grossi problemi sono gli sportivi. Gli sportivi perdono l'istinto eh della capacità di bere. Bisognerebbe <coughs> eh, bere più volte al giorno, continuativamente, e un sistema molto spannometrico e può essere anche quante volte uno ha la necessità di, di, di urinare, di fare la pipì. Se nota che la pipì è concentrata, evidentemente sta bevendo poco e viceversa. E quindi deve Però provvedere. Gli, insomma, magari preferire sì, uno anche altri Uno sa, sa regolarsi da solo, in sostanza. Ma sì, alla fine sì, perché mm. poi il problema è che il margine sul, tra essere eh, assetati e essere disidratati nell'anziano è, è, è molto piccolo, mm. è un pochino più ampio nelle persone adulte sane e quindi non, non si presenta. Bisogna magari rinforzare invece sugli, sugli anziani, ma soprattutto sono i bambini che bisogna incoraggiarli mm. a bere. Il sole? Eh, l'esposizione al sole? Beh, l'esposizione al sole diciamo che eh, ci sono due tipologie di problema. Uno è legato alle radiazioni solare. Da una parte va bene no, perché eh, fa bene sì. alle ossa, no? dall'altra... Va bene invece... perché sviluppa vitamina mm. D, quindi... Sì. Sicuramente, poi i filtri di protezione. Abbiamo tutti permettono... bisogno di vitamina D, no? Po più si va avanti con l'età. Assolutamente, poi alla fine risulta fa. comunque, per quanto uno faccia una vita all'aperto, risulta mm. essere insufficiente mm. quello che molto spesso, eh, perché poi richiederebbe un'esposizione anche di una buona superficie del corporeo più volte. Eh, più volte durante l'anno e questo non è sempre presente. Diciamo che fa bene, il problema non è tanto è legato sia alla possibilità poi di sviluppare eh, neoplasie della cute se non si sta attenti perché bisogna certo. utilizzare i filtri solari, eh, ma anche l'invecchiamento della pelle. 
L'altro problema è proprio il calore, perché appunto tendiamo ad accumulare calore e, e questo soprattutto, dicevo, facendo attività fisica, perché abbiamo da una parte la ricezione del calore e dall'altra la produzione, noi abbiamo un grosso problema soprattutto di dispersione del calore, anche in condizioni ambientali apparentemente favorevoli, il calore eh, si sviluppa perché il nostro metabolismo lo, eh, lo, lo determina. Quindi il sole in effetti eh, ha sicuramente dei benefici, però eh, il sole, soprattutto in queste giornate, bisognerebbe cercare un pochino di, di limitare l'esposizione. Ecco, vitamina D. Sì. Come appunto eh, dotare l'organismo del corretto quantitativo di vitamina D? Ma sulla Pastiglie? Vitam Prendere... Ma allora la vitamina D è un um, discorso un po' eh, molto dibattuto, nel senso eh, che infatti. per quanto riguarda il metabolismo osseo vero e proprio, eh. la quantità di vitamina D non è eh, necessario un elevatissimo quantitativo. Diciamo che i valori per cui viene considerato opportuno prendere la vitamina D sono delle evidenze scientifiche che sono eh, presenti per cui sembra che eh, migliori i, alcuni, sia protettivo nei confronti di alcune malattie. E, ad esempio nel caso della bronchita cronica mm. e, oppure in altre malattie croniche può essere utile avere un, eh, un quantitativo di vitamina D che spesso noi oggigiorno abbiamo in modo insufficiente sicuramente quello che viene eh, assunto attraverso la cute risulta essere benefico ma in alcuni soggetti, soprattutto anziani anche per la presenza di patologie ma anche di farmaci che vanno mm. a inibire l'assorbimento di di, della stessa risulta essere eh, a volte insufficiente mentre per quanto riguarda il calcio eh, bisognerebbe tendere a preferire l'assunzione attraverso l'alimentazione non la supplementazione perché la supplementazione molto spesso non viene tollerata siamo già giunti al termine il tempo, eh sì, è volato eh. è volato è vero che in questa trasmissione il tempo vola sempre? sicuramente anche perché era molto fresco qui rispetto a fuori quindi si sta bene, bene. ringraziamo il dottor Stefano grazie. De Carli che ricordiamo essere il direttore della struttura operativa complessa di medicina all'ospedale di Udine grazie per essere stato con noi grazie per, a voi telespettatori per averci seguito noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa Ora, arrivederci.